Public Health. He was the head of uh, Epidemic Diseases Unit at the Ministry of Health and was the responsible of the National Rabies Control Program. He is currently professor and coordinator of the Master in Public Health at the High School of Health Sciences in Casablanca. He is also a temporary professor at the Faculty of Sciences in Rabat, where he teaches the epidemiology and communicab of communicable and non-communicable diseases to the students of the Euro-African Master of Biosafety and Biosecurity. He is also an international consultant in public health and health services management and a member of the International Health Regulations Regional Assessment Commission at the WHO Eastern Mediterranean region. In the associative field, Abdel Aziz Barkia is founding member and general secretary of the Moroccan Association of Fight, of Fight Against Rabies, newly created in 2015, just after the holding of the third edition of MIREB. He is also the founding member and president of the Moroccan Association for Public and Environmental Health, first vice president of the Association for the Support of Cancer Patients, and the deputy secretary general of the Moroccan Society of Pediatric Infectiology and Vaccinology. So, Dr. Barkia, we are hoping you, uh, from you to tell us something about learning together to fight rabies. All this, thank you very much for this okay. presentation. Uh, hi, everybody. Uh, are you ready to learn or to uh, listen a presentation in French? Uh, no. <laughs> it will be half in French and half in English. Okay. I will. Uh, I, uh, it is my pleasure to present uh, uh, today uh, an electronic uh, training uh, tool on rabies. Uh, developed by the Moroccan Association of Fights uh, Against Rabies, which I am the General Secretary, as uh, presented by the Chairman. Uh, what uh, uh, what the, uh, bon, the AMLR is a non-governmental organization created in 2015 by a group of academics and uh, professionals in human and animal health in contribute to the revitalization of the fight against uh, rabies. Several achievements since its creation. Uh, the main one is the development of the tutorial that I will try to present to you uh, today. Why uh, a didactical for training in rabies? The decision to develop this tutorial was de dictated by several reasons, including poor, poor crownage of the program, lack of knowledge about protocols, errors in case management, bad orientations of people biting to the rabies centers, no or very little continuing education for actors of struggle. Uh, limit, limited basic training for doctors, veterinarians, nurses, and uh, technicians. This funding were conducted following <coughs> uh, multiple discussions. Uh, the first discussions were initiated during the first uh, forum, national forum uh, on rabies organized by our association uh, in 2015 and the term Rabies still kills in Morocco. Let's finish it. La rage tue encore au Maroc. Finish son zone. Main recommendation was uh, 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 the main recommendation was to rethink the strategy of struggle against uh, rabies. Uh, the first discussions were initiated uh, the, as part of this reflection process. We conducted a work on training in rabies. Uh, this work was presented in the occasion of the celebration of World Rabies Day in September 2016. 
de, un titre de l'enseignement de la rage dans les établissements de formation du corps de la santé au Maroc. Uh, so the main uh, recommendation is uh, recommendation in this celebration was to develop and diverse, to diversify training techniques on uh, rabies. Thus, uh, our association developed the tutorial didacticiel that was launched on the occasion of the celebration of World Rabies Day in September 2017 in contribution to the efforts of struggle engaged by Moroccan government since several decades. This tutorial targets all professionals involved at different levels. It was developed with the participation of the three sectors concerned, Ministry of Agriculture, Agriculture, Health and Interior, and with the contribution of the Institute Pasteur International Network and uh, Sanofi Pasteur. Uh, it, it is uh, developed in French and is entitled Learning Together to Fight Rabies, Apprenons Ensemble à Lutter uh, contre la Rage. Uh, it is published uh, in a first trial <coughs> stage in the website of the Institut Pasteur uh, du Maroc in the three forms. Uh, a form that can be used directly three forms of course uh, form that can be used directly on the institute pastor website using standard computers and uh, a form that can be used on mobile phones and a download uh, uh, form uh, i ask you if you have your computer uh, to to use this computer for uh, 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 learn uh, the, uh, with, with me, if you want. I am sorry, I will be connected. Uh, you can uh, you can use your. Okay, good. I am connected in the website of the Institute Pasteur in Morocco, in Casablanca, and you have Didacticiel, didacticiel Lutte contre la Rage. Uh, I will click on this. Okay, we have uh, the uh, tutorial that, uh, with uh, many, uh, uh, with this uh, first interface, and I can click in uh, uh, different icons, uh, different element, elements of the uh, tutorial. So I will try to click here. I have a problem. Sorry. Il y a un problème de connexion. Je peux essayer de je vais utiliser. Oui, ce que vous avez fait. Ouais. Sorry. Ok. Merci. Ok. Thank you.
Donc, euh... Dans cette partie, vous pourrez entendre euh, Madame la Présidente de la MLR expliquer pourquoi l'Association ah, marocaine de lutte contre la rage a pris l'initiative de produire ce didacticiel. Dans l'onglet « Connaître les objectifs », vous aurez une vue détaillée des objectifs d'apprentissage attendus de ce support d'auto-formation. En the cliquant sur « Savoir utiliser le didacticiel », vous apprendrez comment naviguer facilement dans toutes les composantes de ce cours. Enfin, euh, dans cette partie euh, « Sommaire et présentation », vous apprendrez comment définir la rage et que euh, représente cette ça maladie va, bon, dans le monde et dans notre pays. complet parce qu'on a besoin de ça. Thank you. OK. Uh, C'est une association dont le but est here, de contribuer uh, à la lutte Naïman contre la rage, Tabrin. comme son nom l'indique. Comme dans tous les programmes nationaux, une association va apporter sa contribution pour lutter euh, contre une maladie, une maladie virale qu ne, que le Maroc n'est pas arrivé encore à éliminer. Eh bien, l'Association marocaine de lutte contre la rage va contribuer par tous les moyens elle dispose, dont elle dispose. Et comme l'association ne peut the, agir que dans le tutorial. domaine de la formation, la sensibilisation... The objectives Donc, of the... l'Association marocaine de lutte contre la rage de mettre à votre disposition ce support d'auto-formation interactif et multimédia. Ce didacticiel vous permettra de développer vos connaissances en matière de lutte contre la rage au Maroc, que vous soyez du personnel médical ou paramédical, travaillant dans une structure de soins, dans une officine de pharmacie, dans un bureau communal d'hygiène. Dans, de... dans cette interface principale, vous pouvez accéder à toutes les parties du didacticiel. Le quiz, l'accès aux documents et liens utiles, les contacts, le sommaire et la présentation les éléments de contexte général, ce qu'il faut faire pour prévenir la rage, prendre en charge la personne mordue, prendre en charge le malade avec rage suspecte, prendre en charge le décès avec suspicion de rage, enfin, prendre en charge la rage animale. Some définition la rage est une maladie infectieuse commune à l'homme et à toutes les espèces animales à son chaud, principalement les mammifères. Elle est due à un virus spécifique qui fait partie de la famille des rhabdoviridés. Ce virus... Uh, uh, Après cette introduction à la rage, il est important de connaître le contexte général de lutte contre la rage au Maroc. General context Ainsi, of, uh, vous prendrez connaissance des principaux des infrastructures matérielles, des intervenants majeurs et leurs mandats. Enfin, vous aurez. Voyons uh, maintenant comment s'organise la surveillance de la rage au Maroc. L'épidémio-surveillance de la rage humaine est une responsabilité du ministère de la Santé. La rage humaine est une maladie à déclaration obligatoire. Lorsqu'une personne mordue se présente au centre antirabique, le personnel médical recueille un ensemble d'éléments sur... Uh, other, uh, elements, how... Ici, vous prendrez connaissance des dispositions à observer en cas de décès rabbi. avec suspicion de rage, comme demander l'autorisation avant d'effectuer une autopsie médico-légale, réaliser des prélèvements, les envoyer... Euh, au laboratoire, enfin, pour publier et déclarer les résultats. Oh. Du fait que le tissu euh. cérébral est l'échantillon privilégié pour le diagnostic post-mortem chez les humains, il appartient aux médecins légistes de réaliser oh. des biopsies du cortex cérébral, d'hippocampe ou euh, du cervelet. En l'absence d'un médecin légiste, We have icons le personnel... Only, uh, 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 uh. Also for Vous recherchez un centre antirabique, cliquez sur la région de region. votre choix. Si je clique, par exemple, sur la région de Rabat Saleh Kenitra, je vais avoir le phone et le nom du responsable du Rabi Center. Ok Dans uh, uh, toutes les régions. Nous avons quelques documents et contacts. Ah. Ou, ou, par exemple, pour régulations, documents uh, about regulations. And uh, uh, we have also a quiz. Huh? La rage est une maladie à déclaration obligatoire, yes or no. If I click yes, cliquez sur uh, yes. 
Je dois valider en bas. C'est en bas, ça. OK, good. And uh, I think you will have time to uh, use this uh, didacticiel. Uh, it is uh, uh, in uh, the website of uh, uh, pa Institute Pasteur. Thank you very much for your attention.